っと、しかし、まあ、東京オリンピックの後はこの国の高度成長が始まりますよね始まりますね始まりますよね、ええ、でその高度成長が始まる、うん、で始まって、まあまあ、もちろんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん日本全体の動きというものは影響を与えるんでしょうかね、うんえー、影響を受けてきましたかね現在演劇一員として<笑>この公演のやりやすさとかうん,うんでもねあまりそういうこと意識しなかったですよ正直言って高度経済成長みたいなつまりねえー、っと僕らが就職したのが昭和46、うん、あごめんなさいそうじゃないかちょっと前後しますねあのオリンピックとはねえー、っと私が就職したのが46年くらいですから、うん、その頃はね高度経済成長も何も何もないですよ非常に給料が上がったってのは覚えてますけど、うんえー、給料が上がった初任給どのくらいかな私が入った時に山梨文化会館に入ったのが3万7千三3万4千くらいじゃなかったかなあそうですよね私はあなたと5歳、えー違いますけど、ええ、私どもの初任給は、えー、2万円切ってました2万円いってませんでしたねで,、ええうん、でその当時正直言って<笑>、うん、上がる金額が 20% とか 25% と毎年上がってたわけですから、うんうん、でそれで当たり前だと思ってたんですよ、うん、だから今年も、えー、変な話、えー、去年 25% 今年 20% 上がってもおかしいです翌年は 25% 上がってもおかしくなかったんです、うんうんうん、おかしくなかったんですよ、うんうんうんうん、だってあの当時僕の周りでそのちょっとした証券会社に、えー、200万円定定義を収めたやつがいるんですけどもはるか先輩ですけども金利がなんと 7%8% ですよ<笑>今とても考えられないですけどそういう時代でただそれが当たり前だというふうに感じてましたから、うんうん、その要するにそれより悪い時代は全然そのスタートラインがそういう時代だから。だ今は考えればああそうかすごい時代だったんだなと思いますけどね、うんうん、高度成長始まってばっかりですうんそうですよ、えー、高度成長が実感される時が来ますよねはいはいはい、はい、もう少し経ちますとはいはいはいおなんていうかな、えー、あの時代は良かったなというなんか全ての人が車を持ち、うんうんうん、みたいなね、うん、でいつの時代だって貧富の差はあるし貧しい人は貧しいし、うん、この世の原理はまあ不公平だと思うけれどもしかし全体としてこの国の人がね、うん自分のことを中すべて中産階級だと思い、うんうん、そしてとうとうジャパンズナンバーワン、うんうん、アメリカに学ぶものはないというところまでつい線になってバブルがはじける寸前まで来たわけですけどそういう流れの中でね演劇活動というものはやはり、えー、若い役者さんの性格気質ねその指導の問題、うんうん、あるいはその出し物の変化、うんうんうんなんか客層お客さんのものの考え方の変化、うんうんまあ、そういうことってものをこう実感されてきましたか、うん、あのですね一つね言えることはその僕らの中に、えー、要するに日本が世界一だっていう意識はなかったですよねそれからアメリカを追いつけ追い越せという意識もなかったですよね、うん、だから日本の国が非常に素晴らしい国だっていう意識もなかったですよね、うん、あのやっぱしそれはねその芝居をしていく中で、まああのー、いろんな歴史の中で人間がどう生きてきたかってことを考えざるを得ないわけですねそういう芝居もしてきてるわけですからそれから一つの芝居を作る中でやっぱり彼が何を考え例えば主人公なら主人公あるいは自分のやる役が何を考えてどういうふうにするかっていうふうな一つの、あのー、脚本分析していく中で逆に言うと今の。日本の中で自分がどう生きなきゃいけないか、うん、何をしなくちゃいけないかっていうことをやっぱし絶えずこう突き詰められるっていうか要するに周りからもそういうことを考えてますし自分も考えてきますから、うん、どうしてもこう体制思考には絶対ならなかったっていうところがいまだにまだあるんですよね、うんうんうん、でその当時は若い頃からそういうところがありましたから、うんうん、あの若い人要するに芝居を始めるとやっぱりみんなそういうふうになっちゃうのかなってことでそれが強くなっちゃうとまたもっと違った他のところへ行っちゃうんだろうけども、うん、考え方とかね、うんえー、だからそういう意味においてはその絶えず自分今の自分に対しての疑問というか今の,じ今の国の在り方に対しての疑問っていうものが
絶えずありましたからあなるほどね、うん、あははそうしますとねあのいわゆる実験劇場っていうか、うん、新しい演劇の動きがね、うんうん、出てきましたよね,ね、うん、あの頃そうアンダーグラウンドとか,、ねアンダーグランドとかね、東京劇場だとかクロテントだとかいっぱいありましたね,ね天井サジマテレマッサージそれからカラジュウナイナイとかそういで片やこっち側に別焼き緑別焼きさんのような声がずっとあって、はいはい、でそのうちずっとこっちへ来るとあの第三舞台だとか、はいはいはいねうん、今やまさに、はい、そのウェルモイドプレイというかその面白い芝居ということで三谷幸喜さんとか。っていう具合にこう流れてきたものとは、うんうんうん、それやはりご自分の演劇活動、うん、この舞台の会とか。うんいうことですね、やっぱり敏感にそれは反映してくるああ反映してきますねああもう反映するどういう形で反映するんでしょうねまず出し物の選別ですかああえっ、ー、とね出し物の選別っていうのもあるんですけどもあのー、実は最近よく感じ昨日もちょっと話をそんな話をね仲間としたんですが、うん、僕らがやっぱり芝居をしてきた一つの考え方目的っていうのはうん、うんうん今のの自分たちの状況を変えていく芝居あるいは社会をやっぱり少なくとも変革していきたいっていうね変えていきたいそういうその立脚点がずっと長い間あったんですよねだからそのための芝居芝居作りそういう一つの使命感みたいなので今はやっぱりそういう形じゃ芝居ができないんじゃないか逆に言うともっとその。まあ、いろんな芝居の考え方あっていいと思うんです、うんうん、いあっていいと思うんでそれも一つの考え方なんだけども、うんうん、あやっぱしもっとこう楽しんでね自分が楽しんでできる芝居っていうのだけでもそれは芝居をする価値があるじゃないかなっていうふうな話を、うん、もうそういうふうにやっぱり最近覚えてきたっていうかねすごく最近それは年齢の問題でしょうかそれともこのやはりいろいろ言ってもねいろいろ言っても、まあ、このデフレこの不況ね大変なあの経済的には大変な時を日本は迎えてると思うけれどもしかし世界全体を見渡して世界全体を見渡していやーこの国も結構悪くねえなということなんでしょうか、うん、いやそうじゃないんです<笑>な逆なんですよね、うん、つまりねあのー、まあ若い人たちに若い人たちって言っていいのか、まあ、自分も含めてということなんだろうけど若くはないですけどねやっぱり今の世の中に希望が持てない夢が持てないっていうのはあると思うんですよね非常に現実が閉鎖的になってきちゃってるそれだけにやっぱり今をどう生きるか今をどう楽しむかっていうところにみんな視点が落っこっちゃってますよね、うんうん、でそれはあの悪いことじゃないとは思うんです、うんでそれだけっていうのも困るんだけどもやはりあ,のある意味においては自分がこれから生きる活動というか持続をするためにやっぱり今を考えるってことは非常に大事だし、うん、それが未来へつながるんならいいじゃないか、うん、そのために今楽しめれば、うん、今楽しめるためにその芝居をするならば、うん、それはそれでやっぱり認めざるを得ないかなっていう,、うん、そ,うそういうねごく単純なね発想なんですよ。うんそうですか、あのー、いわゆるね、えー、世の中を変えようだとか、うん、あのよくしたいと、うん、少しでもねみんなが幸せになるようにだとかいうようなことを冠に持って演劇を作ろうとするとね、うんえー、出し物もまあ当然そういうものに限定されると同時に、うんうんうん、やはり舞台からね、あのー、客席に向かってね何かこう啓蒙的な、うんまあ、言ってみれば何かを感じさせようとか、うん、お説教的な。うん、影響を与えようみたいなものが、うんまあ、お客バカじゃないからそれ見え見えに感じますよね、うんうん、でそういうことがあの人間が人間に何かをね指導したり啓蒙したり影響を与えるというような、うん、そ,のそういう、ね、生き方について、うんうんうん、そのこと自身がおこがましいんじゃないかというような、うんうん、あの感覚がね、うん、出てきたんじゃないかと思う、うん、そ,そのとおりだと思いますむしろ自分たちが一生懸命楽しんでればお客も一緒になって楽しんで、うんまあ、楽しんだお客が舞台まで上がってくるみたいなね、うんうんうん、ことの方が、うん、あのいいんじゃないかみたいな、うん、理屈抜きの世界っていうのかな、うんうんうん、そういう感覚はありませんか、ねうん、ありますよ最近ね、うん、基本的に芝居をする表現ですから自分が何を表現したいのかっていうここはやっぱりちょっと持ってないとまずいと思うんですよね、うんうん、で僕自身も、まあ、多少
あの本書きますんでそこにはあのそれなりのやっぱり考え方が出てくるだろうがない、うんうん、ただそれをその観客の皆さんにやっぱりどこまで理解してもらうかっていうのはセンサー万別ですから、うんうん、あのやっぱりああこれはちょっと鍋ちゃんと違うなっていう人もいるだろうし、うんうん、ああ鍋ちゃんの言う通りだよってこともあるだろうし。でまあ、どっちでもいいんじゃないっていう人もいると思うんです、うん、それはそれでいいんだけども、うん、でも僕はやっぱしこのことはやっぱし書く上で譲れないあるいは表現する上で譲れないってものはやっぱしあると思う、うん、でもそれはやっぱし受け手だから受け手の人が考えてくれればいい、うん、でそういう意味において、うん、今非常にそのまあ非常というか昔から見てる芝居が小松座劇団小松座という芝居劇団があるんですよ、はいはいはいはい、井上咲さんで僕はもうあのここ20年くらいその芝居の面白さを教えてくれたのはやっぱし小松田さんと井上久志さんの脚本だというふうに思ってますんで,で彼の作品にはものすごい定勢がありますしねそれでいて人間がちゃんと描けてるというかねえもう本当あのなしの劇場を出た後次も来よう小松田見たいなっていう気になる必ずなるんですよ。好きですかだからねやっぱしこの間太鼓叩いてくれるショートだったけどね、はい、山梨の知りたい情報山ほど満載サイト山梨知るならハロー山梨